dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scrivi e farisei lo interrogarono. Maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno. Ed egli rispose, una generazione perversa e adultera pretende un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel vento del pesce, così il figlio dell'uomo resterà per tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Quelli di Ninive si alzeranno a giudicare questa generazione e la condanneranno, perché essi si convertirono alla predicazione di Giona. Ed ecco, ora qui c'è più di Giona. La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra ad ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ora qui c'è più di Salomone. Fratelli carissimi, iniziamo questa settimana con questa fotografia, con questa radiografia del Signore, che mostra una volta di più il suo amore per noi, svelandoci quello che abbiamo nel cuore. Anche noi ci avviciniamo a Lui, anche noi sicuramente iniziamo questa settimana con questa domanda, che è un'esigenza, che molte volte è mettere alla prova il Signore. Vorremmo vedere un segno per convertirmi. Vorrei vedere che l'altro dia prova che vuole essere in comunione con me. Un figlio che cambi, come quando no? per avere lo status di collaboratore di giustizia devi dimostrare che ti sei pentito veramente, quindi mi devi consegnare un tot numero di mafiosi. È la stessa cosa, ci cioè, vogliamo vedere dei segni, vogliamo delle garanzie che però stabiliamo noi, come vogliamo noi, quando vogliamo noi, luogo, tempo e modo lo decidiamo noi, in famiglia, al lavoro, con la mia salute, nelle relazioni, per credere, cioè per appoggiarci completamente al Signore, per consegnargli completamente la nostra vita, per obbedire, per seguirlo, per deciderci di compiere la sua volontà. Cioè noi nel Getsemani, noi sempre poniamo davanti a Dio un'esigenza, una condizione per credere. Per questo non obbediamo mai, per questo ci risulta così difficile convertirci. Abbiamo bisogno di qualcosa così grande, così forte, che smentisca tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi abbiamo fatto fino adesso. Cioè devi dimostrarmi qualcosa. Devi dimostrarmi di essere tu veramente il Messia, che tu veramente mi fai più felice di quello che io sono. E siccome io normalmente ho esperienza, a causa del demonio, che tu non mi hai fatto felice perché mi hai messo i bastoni fra le ruote, perché non hai fatto quello che volevo io, perché mia moglie non cambia, perché mio marito non cambia, cioè vorremmo un segno che ci tolga la libertà. Invece? Il segno che dà Gesù, attenzione, non è un segno che ti obbliga a credere. È un segno nel quale tu ti puoi tuffare, nel quale tu ti puoi appoggiare. È come una rete sotto la finestra, c'è, ma non ti toglie quel passo che è il tuo libero arbitrio, che è il mio libero arbitrio. Gesù non obbliga nessuno, Gesù dà un segno identico a quello di Giona, che è quello più facile da credere, quello che è proprio lì a portata di mano, ma che ti lascia libero, che non violenta. Gesù Cristo appare ai discepoli impauriti e appare come perdono dei loro peccati. A te e a me oggi, in questo lunedì, appare come perdono dei peccati. Cioè come mistero pasquale, come uno che è morto e che è risorto per te, per me. Perché tu e Dio non continuiamo a posticipare la conversione. Viene con tre giorni di predicazione. E i tre giorni in cui Gesù è rimasto nel ventre della terra, nel luogo più oscuro della terra, della nostra precarietà, della nostra debolezza. Noi posticipiamo la conversione esattamente come quando uno vuole smettere di fumare. Dice domani smetto di fumare. C'è lì un pacchetto con 4-5 sigarette che sono rimaste. Domani smetto e lascio il pacchetto. La mattina ti svegli, smetto, smetto. Ma poi vedi que- quelle 3-4 sigarette che sono rimaste. Va bene, dai, mi, mi finisco queste 3-4 sigarette e poi smetto. È già sei fritto. Ed è così. Domani mi converto. Domani perdonerò. Domani, domani ascolterò mia moglie. E quando arriva questo domani, c'è sempre lì un gancino, a ieri, che ti impedisce di convertirti. Un gancio di carne, un gancio di seduzione, un gancio di menzogna, che ti lega al passato, che ti lega a ieri, quando tu volevi, ma in fondo non volevi convertirti. E perché? Perché non vogliamo convertirci? E perché Gesù non ci violenta? Perché la nostra libertà è sacra, fa parte dell'immagine e somiglianza di Dio. Dio liberamente ci ha amato, Dio liberamente ci ha creato, Dio liberamente, rischiando di essere rifiutato, ci ha fatto la sua immagine e somiglianza. E per- perché non ci convertiamo? Perché dobbiamo sperimentare una sola cosa, fratelli. Quello che hanno sperimentato i Niniviti. Ninive era una città terribile, dice dove la gente non sapeva distinguere da destra e da sinistra, non aveva nessun discernimento, viveva seguendo la carne, viveva seguendo gli istinti, posticipava, 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 abitanti che posticipavano costantemente. Ma dicono gli esegeti rabbini che la parola Ninive e la parola Giona hanno la stessa radice, cambia soltanto una piccola lettera, hanno la stessa radice. Ecco perché si sono convertiti, 
perché hanno visto in Giona un uomo con le stesse loro radici, cioè un fratello loro, uno come loro, di fatto era un pigrone, non voleva andare a Ninive, aveva paura, dice questi non mi ascolteranno, voleva come profeta l'esito umano, aveva i suoi criteri, i suoi schemi, e questo lo portava nel cuore, portava nel, nel cuore Ninive, che era un'inivita anche lui, pur non sapendolo. Per questo viene buttato in mare, perché portava dentro un veleno, portava dentro un demonio, e quel demonio doveva essere sconfitto prima in lui. Per questo entra nel ventre della balena, ci sta tre giorni, e tre giorni è un numero perfetto, tre giorni è sempre il numero che nella scrittura prepara l'apparizione divina, è il seno benedetto dove si gesta la teofania, si gesta l'apparizione decisiva di Dio. Viene sputato dal pesce, dal cetaceo, si converte, cioè lui che stava scappando da Ninive, converte il suo cammino, lo gira verso Ninive, compie la volontà di Dio che lo ha inviato a Ninive, dove non voleva andare. Per questo i Niniviti, quando ascoltano Giona, ascoltano uno con la loro stessa voce, uno che veniva dallo stesso loro inferno, uno che era passato attraverso la loro stessa esperienza. Per questo predicava Giona, tre giorni e Ninive sarà distrutta. Tre giorni, lo stesso tempo che lui ha avuto per convertirsi nel buio, nella paura, nel ventre di questo pesce, che era la sua tomba, che era l'incontro con se stesso, dove è rientrato in sé e ha capito che lui era il peccatore, che lui era veramente un demonio che non era per niente diverso da quello dei niniviti che giudicava incapaci di convertirsi. E questo è il nodo profondo che abbiamo tutti noi nei confronti di nostro figlio, di nostra moglie. Per questo non ci convertiamo noi, perché tanto non si converte mia moglie. Fammi vedere che si converte mia moglie. Convertiti tu e mi convertirò io. Guardiamo sempre fuori, non ci riconosciamo peccatori, ci pensiamo migliori dell'altro. In fondo ci crediamo Dio, no? Per la menzogna del demonio. Come Giona, che per questo giudicava i niniviti e giudicava impossibile la loro conversione, per questo non voleva andare dai niniviti, come noi non vogliamo andare da nostra moglie, non possiamo obbedire alla volontà di Dio che ci spinge a donarci, a offrirci all'altro per offrire la conversione, se io non ho bisogno di convertirmi, se cioè non mi sono scoperto peccatore e non ho fatto l'esperienza dell'amore di Dio e quindi della conversione resterò bloccato nella mia pretesa giustizia come tanti farisei come tanti dottori della legge che non a caso ritenevano i poveri i piccoli i peccatori maledetti perché non conoscevano la legge quindi inconvertibili e rimanevano chiusi nelle loro posizioni chiusi nella loro durezza di cuore che gli impediva la conversione per questo non accettavano Cristo che gli predicava la conversione come te e come me, illusi di essere nel giusto, illusi di non aver bisogno di conversione. Quindi, se non ho bisogno di conversione, per accettarlo come Messia, come Dio e Signore della mia vita, esigo da Gesù un segno sugli altri, su chi mi è accanto, su mia moglie, sui miei figli, su mio marito, sul collega di lavoro, sulla suocera, un segno che cambi il loro cuore, che cambi la loro forma di pensare, che la adegui a me che sono Dio, a me che sono nel giusto. Un segno che mi confermi come Dio, un segno da Gesù che confermi la bontà delle mie posizioni. Esattamente quello che volevano certi farisei, certi dottori della legge, quelli che poi lo hanno condotto alla morte, perché quel segno, come loro lo volevano, non gliel'ha dato. Ecco il nodo gordiano che blocca la nostra vita, che ci impedisce di convertirci e quindi di donarci e quindi di compiere la volontà di Dio nell'amore. Per questo, come Giona, abbiamo bisogno di un segno che ci faccia scoprire di essere noi peccatori, di non essere Dio, di aver bisogno di convertirci. Un segno che ci dimostri che così non possiamo continuare perché siamo morti noi, per questo siamo infelici, che non sono gli altri che ci impediscono di essere felici, ma è dentro di noi il male. Per questo è diverso il segno che ci dà il Signore. Qual è? Lui stesso, quello che è molto di più di Giona, che viene nella nostra vita, lui, Gesù, viene nella nostra vita come nostro fratello, senza violentarci. Entra dalla porta di servizio, entra a porte chiuse. Guardate, io sono entrato nella tua morte, conosco perfettamente la tua morte. Allora, come Giana quando parlava, toccava il cuore dei nemiditi perché parlava il loro stesso linguaggio, veniva dalla loro stessa esperienza. Quando diceva convertitevi, sapeva di cosa parlava, sapeva cosa vuol dire morire, 
sapete cosa vuol dire giocarsi la vita? cioè che quei tre giorni erano fondamentali perché erano i giorni in cui Dio si stava preparando la, la manifestazione cioè preparava il momento decisivo della loro vita li aveva vissuti lui quei tre giorni per questo era credibile ma non obbligava cioè non erano i consegni, era lui il segno, era la sua vita, la sua esperienza, non erano i miracoloni, non era le fiamme, le saette, dice credi, credi, no, era guarda, io sono, per te il segno, io ho vissuto come te, ma sono risuscitato, Dio ha avuto pietà di me, come puoi avere pietà di te, convertiti, cambia vita, allora viene Gesù così, con le piaghe tue e mie, ma gloriose, vieni oggi con le porte chiuse, cioè il tuo cuore sbarrato, il tuo cuore che sempre posticipa la conversione, Gesù lo supera, viene dentro di te, e dice guarda io sono stato tre giorni e tre notti nel ventre della terra nel ventre della tua polvere della tua terra cioè conosco il tuo cuore sono entrato nel tuo cuore ho sperimentato nella mia carne le conseguenze dei tuoi peccati per questo ti dico ti rivelo quello che il demonio ti ha nascosto che tu soffri per causa dei tuoi peccati non c'entra niente tua moglie non c'entra niente tuo marito non c'entra niente i tuoi figli non c'entra niente la malattia sei tu sei tu che hai un cuore malato sei tu che non sai dove andare sei tu che sei perverso sei figlio generazione della perversione e dell'adulterio cioè perversione cioè tutte le versioni tutte le visioni tutti i criteri tutti i discernimenti sulla vita sono perversi cioè sono messi al contrario sono messi in traverso tutto falso quello che pensi non è come tu pensi sei adultero hai dato il cuore agli idoli a te stesso al demonio al denaro non so io che cosa hai lì dentro una radice di perversione di adulterio convertiti io sono entrato in quello che significa essere adulteri non essendo adultero sono morto come un adultero come un malfattore per te so, sto con te ti amo lasciati prendere per mano lasciati portare fuori vestiti di sacco e di cenere vestiti di sacco e dormi sulla cenere inginocchiati sulla cenere cioè riconosci la tua povertà la tua debolezza la tua precarietà sei polvere, ma io in questa polvere sono entrato, mi sono fatto sbriciolare come un pezzo di pane. Convertiti, convertiti veramente. Questo lo possiamo fare oggi, perché Gesù viene dal nostro stesso inferno, viene nel nostro stesso inferno. Coraggio, eh? i pagani che sono intorno, i fratelli che hanno avuto questa esperienza, che sono venuti dall'Oriente, che cioè sono venuti come la regina di Saba, come i miei viti che si sono convertiti, sono i pagani, sono i fratelli che sono accanto a noi, le persone che si sono convertite accanto a noi, nella Chiesa, i santi, famosi e quelli che oggi, oggi, davanti a te, appoggiati alla loro vita, guarda, Gesù ti ama, Gesù è venuto per te, Gesù non ti impone nulla, il luogo dove tu puoi gettare la tua libertà, lui nel Getsemani non ha messo condizioni, lui ha accettato di essere debole e di non voler morire così, ma si è buttato dalle braccia del padre, tu puoi fare lo stesso, perché nel Getsemani è sceso Cristo in quel tuo Getsemani di oggi dove non puoi decidere dove hai paura di decidere dove non vuoi convertirti dove hai paura di convertirti convertiti accetta di essere tu il peccatore accetta di essere tu polvere accetta di, di avere tu dentro un cuore malato e perverso perché Dio faccia un'altra generazione in te ti generi una vita nuova figlio di Dio lasciati trascinare da Cristo fuori dal sepolcro accetta questi tre giorni accetta questa situazione questa solitudine, questo dolore, questo buio cosa accetta di non capire? è il ventre della balena, è il ventre della terra nella quale Cristo ti sta venendo a visitare ti ama, non ti giudica lasciati portare con Lui e vedrai che la tua vita cambierà radicalmente perdonerai, ti aprirai alla vita entrerai nella malattia e scoprirai in quella malattia il volto buonissimo, bellissimo del tuo sposo quel letto di ospedale quella chemio quelle situazioni invece di andare in estate fuori devi fare la chemio quello è il letto d'amore dove Cristo si sta sposando coraggio non siamo migliori di nessuno siamo dei poveracci siamo come i niniti siamo veramente dei pagani perversi adulteri ma Cristo non ci giudica Cristo è sceso lì come nella notte di Pasqua viene e ci mostra le sue ferite ecco il segno guarda ero crocifisso sono entrato nella tua tomba e sono risorto Vieni con me, entra con me in questa settimana. E così alzarci anche noi, nell'originale risuscitare, cioè la, re, la regina del sud si è alzata, si sono alzati, risuscitati eh, alla sapienza di Salomone, alla predicazione di Giona, alla sapienza della croce, al kerigma, secondo l'originale greco, alla buona notizia, alla predicazione di Giona, anche noi possiamo risuscitare ed entrare in questa settimana, così come sarà in vacanza o al lavoro, come risorti. Buona giornata e buona settimana.